Hello， 大家好，我是武嘉诚，我今天要做乐鱼视频手撕热搜。我有上过热搜吗？好像没有。<笑>搜武嘉诚相关微博。经常因为爱唠叨被嫌弃吗？会有过程。最近在参加成人战记嘛，第一期大家都特别感谢我，就说哇小五你真的是开心果啊，化解尴尬，什么都太需要你了。到现在，呵呵，每个人都嫌我吵，废话有点多，但是我控制不住。看完李宇春演唱会的感受是，三年了，春春对我的影响特别大，终于能看到他的现场，真正的去为他打 call 一次。我坐第五排，我很想站起来，我就不敢，我怕影响到其他人，有点憋，只能端庄一点，必须得再看，再去吸收多一点春春身上的知识。作为行走的中华曲库，唱一首大家都不会唱的歌。一些现在，一些一些从前，一些赶不尽，赶不断，总有一些却未完。你们不可能会听到，因为我爸很喜欢听以前香港乐坛的歌曲，我从小就听这种歌长大，绝对不会唱吧。<笑>吴嘉诚的弟弟们到底谁最皮？夏志光还用说吗？他其实是算团宠了，但是学表演的最近就很喜欢模仿别人逗我们笑，我觉得他算皮的了。搜吴嘉诚，请相关微博，请说出自己在《潮音战记》里比周正南和 Johnny J 分别厉害在哪里？比周正南能说，比周正南高，<笑>比 Johnny J 能跳。请说出如何区分大家在叫嘉诚是在叫谁？叫嘉诚一般是叫古嘉诚，基本上从小到大都不会有人叫我嘉诚。听到嘉诚，我不会说，哎，谁在叫我？这些年都叫小五，以前会叫老五。请透露不为人知的圈内好友。好像没有，因为我像是那种交到一个好朋友会炫耀的那种人，所以如果有会向大家公布。请分别吐槽一下自己养的五只猫。其实我木没什么吐槽的，我木完美，很像人。元宝就是脑子不好使，<笑>他不太黏我，有点高傲，有点骄傲。那三只我就统一吐槽了，太爱拉屎了，每天都要捡屎。最爱的一双白色的帆布鞋，一样全是红色的，我就直接放在那，让他们当厕所。搜五家城，想说相关微博。<笑>对于五家城，只会在台上才有魅力。一说话瞬间呼卡，好伤人啊！吴嘉诚想说什么，其实我都能接受，因为口音这个东西真的有喜好。但是很多人都说，其实我的港台腔还蛮好听的。<笑>对于吴嘉诚唱歌好听，但是一看脸就很熟悉。吴嘉诚想说，哇，锻炼我强大的内心。那我以后就唱《蒙面歌王》好了。<笑>经纪人帮我推一下这个节目，就觉得非常适合我，各有所爱了。更喜欢关注声音，我觉得如果我唱歌很好听，结果我的脸很好看，就没办法很好去品尝我的音乐了。好刺激啊！这个心疼吴嘉诚化妆师得抹多少粉啊！吴嘉诚想说，以前我不太在乎我的粉白与不白，但我最近都会叫我的化妆师白一个号，白一个号。因为《长安战记》刚播出第一期，发现我真的很黑。对吴嘉诚发际线太高，好担心他人到中年。我要去植发，再见。广东人其实普遍发际线偏高，对于背头症我是很恐惧的。没关系，现在科技挺发达的，等着吧。搜“假如吴嘉诚”相关微博，假如被认错成吴嘉诚，并索要签名，吴嘉诚会，我可以不签吗？其实这种尴尬不了我，我最多就我给你要不要不要就不要了，我的也很不错，好吗？<笑>假如和队友一起被当面攀比人气，吴嘉诚会这种其实反而粉丝会给我很很足的底气，他们永远是希望在投票这方面会给我最好的。假如这世界上没有 WiFi， 吴嘉诚会没有 WiFi， 其实相信大家都会有点受不了。没有 WiFi， 还有我啊，我就是 WiFi。假如王力宏邀请吴嘉诚全裸出演 MV 男主，吴嘉诚会会打码吗？<笑>打码 OK， 毕竟还是我的第一个偶像。搜、so, 如何回应？吴嘉诚，相关微博。如何回应吴嘉诚是王子涛、马景涛
。而李维嘉的和你一起集训的时候，老师过来给我们培训，我当时戴着个花带，那个老师是夸我很帅，说我很像涛，本身黄子韬就很帅，而且也跟我一样比较健康的肤色。马景涛以前偶像派的，嘉哥就不用说了，巴掌脸。所以我觉得三个人加在一起，是把他们最好的都吸上。<笑>如何回忆武家城？数一第一眼看有点油腻，越看越好看的长相，只要是越看越好看就 OK。地长相油腻吗？慢慢去改掉。如何回应舞台上的武家城是大型破音现场？啊啊嗯、也只是一次，好吧，太紧张了。一开始可能会整个自信心会有点崩塌，但是我慢慢的换了一个方式去理解这个事情。其实那天破音我是内疚，粉丝可能坐几十小时火车来看我，所以后面我都会非常的谨慎加练习。这样的一个开头，未见得是一个坏事。如何回应武家城？是个小哭吧？哎，我现在不是，真的长大很多。我很怀念当时在舞台或者说对于什么事情都会不用经脑，我真的伤心我就哭。我觉得为热血流的泪，男子汉是可以接受的，不要矫情就 OK。我的热搜撕完啦，有没有对我更加了解呢？更多精彩，请关注乐于 Video， 微信搜索新浪娱乐。